Good evening. Good evening. Good evening, good evening everyone. Welcome to the class. Good evening. Welcome to the class. How are you doing? ¿Cómo están? Hello. Good evening, Miss. Um, hi guys. Hello, hello. Welcome, welcome to this class. This is the class number six. We're gonna start, vamos a estar iniciando la unit number Two. Intentemos tener los audios apagados, please, para que no nos dé ningún problema, a menos que me quieran decir algo y encienden el audio, right? So you can turn on the audio. The audio. Today is Thursday, so we have our last class tomorrow, last class of the week. Okay, bien, a ver cuántos estamos conectados. We are 13, aunque en la clase somos 20. ¿Qué nos está pasando? What is happening? I'm going to send a message. So, una persona me dijo que no se iba a poder conectar temprano. Vamos a ver. Perfect. Yulisa creo que me dijo eso. Okay. Welcome to the class. Thank you everybody for being here and thank you for your punctuality. I do really appreciate your punctuality. Aprecio esa puntualidad de siempre, ¿verdad? Let's see here. I have some messages. Teacher, buenas noches. Okay. Comprendo. I understand. Um, solamente eh, puede estar como oyente. Eh, para que yo, yo voy a entender, ¿verdad? Si vamos a los grupos, yo voy a mencionar eso. Así que don't worry. Gracias por hacer el esfuerzo y estar acá. Thank you very much. Appreciate it. Okay, perfect. Remember, always remember, if you have questions about the platform or about anything, cuando yo esté pasando asistencia, me pueden escribir aquí. También recuerden que al finalizar las clases, se pueden quedar 10 minutos si tienen alguna consulta, ¿verdad? Pero solo si usted pide los tres minutos primero. Si alguien más lo pidió, pues no se puede. Ok. Now. Wait a second. Allergies. Ugh, I hate them. Okay, we're going to start with the class and I'm going to start with the attendance. That is the first thing we're going to do. Where is your attendance, you guys? Okay, today's Thursday. Okay, 
ya saben, compartan la fecha en lo que estoy haciendo esto de la attendance. Es que you write the date on the chat. And remember to turn on your cameras and microphones only when saying I'm here or present. Camilo Ernesto Guzmán Valle. Present, Miss. Cecilia del Carmen Hernández Sotelo. Present, Miss. Cristian Josué Serpas Aguilar. Present, teacher. Claudia Selene Chacón Castillo. Cristian de Jesús Lozano García. Present, teacher. Fátima Lisset Llanes Arriaza. Present, teacher. Me acaba de escribir alguien en el chat que no puede ingresar, dice. ¿Qué será? Bueno, continúo. Um, Gabriela Alejandra Carrillo Mártir. Gerardo Alfredo Chicas Guerra. Present, Miss. Germán Denis Hidalgo Villatoro. Present. Ives Janet Amaya de Reyes. Present, Miss. Javier Antonio Reyes Arriaga. Present. José Osmar Campos Argueta. Julissa Nexia Díaz Pérez. Carla Esterlina Guerra Torres. Present, Miss. Luis Enrique Castaneda Velasco. I'm here, Miss. Manuel Antonio Romero Ayala. Present. Melissa Saraí Domínguez Paniagua. Noé Humberto Barrera Santos. I'm here. Ranulfo Esaú Cartagena Barahona. Present, Miss. Ricardo Martínez Martínez. Present. Excellent, that's good. Okay, let's see the dates that you sent. Okay, so far so good. It's Thursday, October 13th, 2022. Okay, so we are good there. Thank you very much for your punctuality and thank you very much for sending the date. Okay, quienes han tenido lugar or who had the time to practice the tongue twister that we learned yesterday? Did you practice, guys? Yeah? Este día no pude practicar ahora mismo. Okay, okay. Appreciate the honesty. Okay. Now, if you would like to try and say it here in front of everybody, please raise your hand. Levanten su mano si quieren decirlo acá enfrente. Raise your hand. Come on, I know you can do it. Don't be shy. Gerardo, ¿usted quiere decirlo acá ahora de momento enfrente? Vaya, démosle pues, siendo el audio. Excelente. Puedo poner la imagen. Para yes, I can. Ver. Yes, wait a moment. It's right here. Ok. Ok. Estamos en las riendas. Yeah. Yep. Right. Ice cream, yo spring, we are spring for ice cream. Yes, good job. Very good. Okay. Gracias. Luis Thank Enrique, you. of course, you can do it. Primero enciéndame el audio. Okay. Ice cream, you cream, we all cream for ice cream. Yeah, good job. Excellent, Luis. 
Thank you. Okay. Herman. Okay. Ice cream, this cream, we all scream for ice cream. Good job. Excellent, Herman. Excellent. Julissa. Ice cream, juice cream, ice cream for ice cream. Excellent job. Very good. Very, very good. Ives. Ice cream, juice cream, we all scream for ice cream. Excellent. That was good. That was really good. Okay. Good job, you guys. Demos de un aplauso a todas las personas que participaron. Excellent. O envidia de la mala. Oh, tienen envidia. Nah. Okay. Good job. Excellent. That was good. So, muy bien. Okay. This is going to help you. Esto les va a ayudar with your pronunciation. That's going to help you with your pronunciation. We're going to learn more. Nos vamos a aprender más. A ver, esto es lo que yo puedo hacer estando lejos. Pero ustedes pueden aprenderse canciones. O sea, la gente dice, ¿y qué técnicas puedo? O sea, el inglés es para... Para todas las personas es diferente. Todos tenemos diferentes ritmos de aprendizaje. Todos tenemos diferentes estilos de aprendizaje. Entonces, no todas las personas aprendemos de la misma manera. Not everybody learns in the same way. Así como no todos enseñamos de la misma manera. Cada quien tiene su propio estilo y su propio ritmo. Right? The rhythm. Ahora, hay personas que aprenden leyendo. Some people learn reading. Some people learn writing. Otros escribiendo. Some people learn practicing. Otros aprenden practicando, right? So, in my case, this is me, mi aprendizaje, no sé si ustedes alguna vez han hecho un test de aprendizaje, pero si lo hacen, les va a decir qué tipo de learner son, de, de, de aprendices, ¿verdad? Yo soy kinestética. Eso significa que yo aprendo si hago. Si solo me explican, yo no entiendo. O sea, yo tengo que ir y ver cómo, ah, ah, vaya, esto sí, ah, ok, esto sí, sea, ok. Yo, así aprendo yo. Ustedes pueden ser visuales, audiovisuales, auditorios, kinestéticos. Uh, there are a lot of types of learning y ustedes lo pueden investigar y así adquirir sus propias cosas. Hay gente que va a aprender aprendiéndose canciones. Some people watching TV. Pero miren, mucha gente viene y me dice, teacher, pero fíjense que yo estoy viendo una serie en inglés, pero no la entiendo y yo quiero adquirir el lenguaje, pero no puedo. ¿Y cuál serie está viendo? Ah, estoy viendo Grey's Anatomy. Y yo, ¿y sabe los términos médicos? ¿En español tan siquiera? Ah, estoy viendo Doctor House. Y yo, ¿y sabe los términos médicos? A veces en español de nuevo la regresaba. ¿Y qué dijo? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo descubrió? Right? Y que apeando era la exploradora. Watch something like that first. Vea primero algo que empiece desde abajo. Los shows de niños son muy ilustrativos. They are very, very, very fun to learn. Okay? Well, we're going to continue. Oh, Camilo me dijo que usted quería participar. Por eso levantó ahí su mano, Camilo. Lo veo en el chat hasta ahora. Sí, sí, correcto. Oh, okay. Let's go. Sus padres no me Okay. Ice cream, you ice cream. We all scream for ice cream. Vale, aquí el scream no me lo diga la E, sino que solo diga scream. Scream. Entonces diga, you scream. You scream. We all scream. We all scream. Ahí me dijo scream. Es we all scream. We all scream. Ahí está. Excellent. Good job. Well done, Camilo. Remember, eso es lo que estamos evitando. Decir esa E antes de las palabras, ¿ok? Eso es lo que estamos aprendiendo. Aprendiendo con eso en Twitter. Un segundo que me acaba de dar hipo. Give me a second. Ya vuelvo. Just one minute. Thank you very much. Appreciate it. <laughs> Espero que ahora sí se me haya pasado. 
Okay, let's continue with the class. So that was pronunciation practice. I'm going to give you some more time to practice. Si le puede dar un poquito más tiempo para aprender. Luego vamos a hacer retos de decirlos how many times or to tell it with the time, decirlo con tiempo. Okay, so we're going to be learning like that. And then we're going to learn some others. Luego vamos a aprender otros tongue twisters. But we're going to continue and we're going to go with the class we have for today. We are in the class number six. And this is the one. Today is Thursday, September 13th, 2022. The name of this video conferencia is Simple Present Affirmative and Negative Statements. But basically, today vamos a adquirir vocabulary and we're also be, we are also going to be practicing um routines, how to talk about daily routines, como hablar un poco de rutinas diarias, okay? So, if you have the manual, we are gonna go in this moment to the page number, let me see, 19. We're gonna go to page number 19. And there we will find some vocabulary. This is the vocabulary that we have. We have six different words and six different meanings. Words, palabras, meanings, significados. So what are we going to do? We're going to match the word with the meaning. Vamos a hacer un match de la palabra con el significado. Primero les voy a dar lectura. I'm going to give you the reading of these parts right here. And then vamos a ir a resolverlo. Tenemos book. Keeper, bookkeeper, bookkeeper. This is a synonym to an accountant. Okay, it's a synonym to accountant. Human, oh wait, sorry, this is the second one. Financial analyst, financial analyst. Human resource specialist. Digital. Marketing manager, insurance agent, software engineer. Okay, repeat after me. Bookkeeper, financial analyst, human resource specialist. Repítanlos porque usted en sus casas, ¿verdad? A mí no me puede mentir. Ustedes y solos tampoco. Digital Marketing Manager. Insurance Agent. Software Engineer. So these right here are different words, vocabulary words, related to work. Son relacionadas al trabajo. And here we have meanings, different meanings. So we have keep track of the financial accounts of companies. A veces dentro de la misma lectura va a estar la respuesta. Help people and businesses manage their finances. Finances, finances. Know the policies and regulations involved in the management of employees, create and advertise the company over the social media, help people and companies against financial loss and manage risks, design and develop different softwares, okay? Now we are gonna see one, one, vamos a hacer un ejemplo, hagamos el primero. This is keep track of the financial accounts of companies. Help people in business manage their finances. Okay, so for example, the number one, I think is letter A. Bookkeeper and accountant. 
mantiene el récord financiero de las cuentas de una compañía, ¿verdad? I think it's an accountant or a bookkeeper. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será diferente? Or do you think the same as I do? ¿Ya? Yeah? Ok, después lo que ustedes ¿Qué? van a hacer, dígame. ¿Qué es, ¿Qué es bookkeeper? Les dije que es un sinónimo de accountant, contador. Ok. Uh -huh. Que antes incluso, mi abuelita me cuenta, que a los contadores se les llamaba de cierta forma tenedores de libros. Right? So, eso es lo que significa literalmente bookkeeper, tenedor de libro. Ok. Now, eh, vamos a ir a resolver estos. Pueden hacer uso de un translator para que les ayude a hacer un match de estas palabras con estos significados. Y vamos a poner solo la letra a la parte del significado donde corresponda. ¿Se comprende la activity? Do you get the activity? Is it difficult? Do you get it? Yes? Okay. So take a screenshot if you can and we're going to go and we are going to practice. Let me see here. We're going to do three groups. And one group, como saben, se va a quedar acá. Fátima, dígame. Estoy en dos dispositivos. Eh, ok, está bien. Gracias por avisarme. Sería. También Javier está en dos dispositivos. Se me olvida sí, esto. Sí, sí. Yeah, siempre se me olvida esto. Entonces tenemos aquí. Javier y Fátima. Vaya, ustedes se van a quedar aquí en la sala principal, entonces. Ok, let's go. Ahí vamos. Let's go, let's go, let's go. La de los que están aquí, que se quedaron acá, es porque acaban de trabajar. ¿Ok? Hello, hello, hello. Hola, Robert. Hola, sí. Yo no veo nada. Vaya, entonces, los sería el B, ¿verdad? Sí, sería analista financiero y ayuda a las personas y empresas uh -huh. a administrar su finanza. Ajá. Y la tres sería la E. Insurance agent. De seguro, sí. Y después de esa... Uh...
Vaya, eh, el 3 le toca a usted, Manuel. Eh, number 3. And no. The, the police and regulation and involved. Envolve, envolve. Ajá. Ajá, es correcto. Vaya, el entonces. Software engineering. Software engineering. Sí, es, el, es la, la número 6, ¿verdad? Design and del, ¿Cómo se pronuncia? Develop. Develop, no lo no sé. Develop. Develop. Dif Porque de desarrollo Develop. Develop. Design, design in develop different software. Software. Ajá. Va. Y el, desa el design es de, de, de designa y desarrolla diferentes software. Diseña mm. y desarrolla sí. diferentes software. Creo Ajá. que así es. Sí. Esa que estaban preguntando, él dice que se. My job, accounting. Entonces, keep track. Bookkeeper, keep track. Tomé un screenshot y practicar mañana una plana de cada oración en inglés y el significado para ver. Si gusta, este, practiquemos una oración cada uno en la pronunciación. Bye. Ok, démosle. Voy a regresar en todo. Yes, that's correct. Yeah, yeah, yeah. Estaban copiando. No. <risa> Les quité el compartir pantalla para que no diga, para que no diga. Ok. Perfect. Now let's go and see if you did your job. Let's go here. Bam, 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 bam. We are here. So this one, I think we said it was letter eight. Disculpen, verdad, pero con mouse no soy tan buena escribiendo. Okay. <clears throat> Number two. Voy a pedirle a un participante que diga, lo lea y diga la letra que va. Uh, let's go and see. Bam, bam, bam. Javier, yeah, you. Okay. The number two is letter B. Uh -huh. Can you read the sentence? Uh, financial and analysts help people and business manage their finance. Finances. Excellent. Thank you very much. Um, Javier, you choose the next participant, please. Um, Christian de Jesús. Okay, Christian de Jesús. Number yes, three. Okay, um, yes, C. Letter mm -hmm. letter C. Uh, I know the policies and regulation in, involving involving in the management of employees. Excellent. Thank you very much. Can you repeat policies? Policies. Involved. Involved. In management. In management. Excellent. Thank you very much. Thank you. Christian, choose the next participant. Um, Christian Serpas. <laughs> okay. From <laughs> Christian to Christian. <laughs> Hello, teacher. Okay, tell me the number four, Christian. Software engineer. El number four, number four. Sí, eso es la erba. No, aquí, es el nombre de cuatro. Eso aquí, dígame cuál de los literales en su grupo escogieron que iba acá. 
F. Letter F. Software engineer. Léalo. Software engineer create um, al advertis the company over el social media. Vaya, repita conmigo. Create. Create. And advertise. And advertise. The company. The company. Over the. Over the. Social media. Social media. Excelente. ¿Estás seguro que el ingeniero en sistemas o de softwares es el encargado de, de esa función? No, no estoy seguro. No. <ríe> ¿Alguien que me ayude? Letter D. Es letter D. Letter D. Digital Marketing Manager. Digital Marketing Manager. That is correct. Digital Marketing Manager is the one. Thank you. Anyways, Christian, who's the next participant? Mm, Camilo. Camilo. Eh, sí. ¿La letra C es en el 5? Ok, no, sería la... La E. E, e. No, la I. La, ah, <ríe> está jugando conmigo. <ríe> ok, es la letra E. It's insurance agent. Insurance agent. Ok, read, please. Insurance agent, help people and corruption. No, continúe, continúe, Camilo. Insurgential help people and company against financial loss and manager tricks. Vaya, repite conmigo, against. 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 Financial. Financial. Loss. Loss. And manage. And manage. Risks. 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 Camilo, who's the next participant? Uh, 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 ahorita. 